Alias Liberata y su rey Miguel. Yo quiero hacer eh, el jueves, nunca me veo amenazado, el jueves me llamaron con una despensa. Me dijeron que me cuidara. Y el domingo va a matar. Y el miércoles por igual. Cuando el caso pasó de él, los abogados de Marvin, junto con ellos, juntando el cuerpo, porque no había juicio sin cuerpo, ahora están diciendo que le sale mejor el caso a Marvin y su abogado, matándonos a mí, porque soy el que le llama el territorio de este caso. Yo por eso voy a acusar que lo que le pasa a mi familia me pase a mí. Porque todavía no, no termina con hacer el daño a la familia, matando a mi hijo, cuando todavía no quiere hacer el caso. Yo no me condena por lo que yo haya hecho, no por lo que no he hecho. Y si yo le entregué a Marlon, a José Peguero, a Diachín, él me llamó, yo vine aquí a San Francisco de Macorís cuando bien vi el día a, 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 a gente regalado. Hay una querella contra Mano Martínez porque solo habían pasado 12 horas. Él dijo que no. Yo llamé a José Peguero y le dije que fuera a buscar a Mano porque yo no tenía valor para verlo bajar destrozados. Y yo le pido, y yo sé que el dolor de ellos lo respeto, lo respeto. Y yo he tenido el mismo dolor o más, porque por lo menos ellos se pueden quitar su rabia peleando conmigo, peleando con Marlon, pero yo no tengo con quién quitarme la rabia de lo que está pasando. Y quiero decir a esta sociedad que yo me siento tan horrorizada como ellos. Pero yo le pido a los magistrados que no se enfusquen en hacer maldad. Yo se, le pido a los a lo fiscales, y como dicen, que no se enfusquen en hacer maldad, sino hacer la verdad. Y la verdad tiene que salir a la luz, porque yo ni fui la autora, ni quise que le pasara nada a él. Y si yo hubiese querido que le pasara a él, yo creo que no me tire de una mujer tan ignorante y tan bruta que voy a hacerlo de la manera que pasaron los hechos. Hayan correcto a pagar ni amenazarlo. Yo le pido, por favor, que dejen de distorsionar informaciones. A mí me distorsiona una información todos los días. Que Marlon va a ser asesinado por Genaro. Yo sé que Genaro tiene el valor para hacerlo. Yo sé que sí. Y yo sé que esto, estamos aquí peleando en los tribunales. Pero yo sé que ellos van a vengar la muerte de su hija. Se declara un animal en esta plataforma la presente revisión de oficio por haber sido hecha de conformidad con los artículos 238 y 239 del Código Procesal Penal. Segundo, en cuanto al fondo, ratifica la medida de coerción que pese en contra de la imputada consistente en prisión preventiva, renovando la misma por un caso de tres meses más, con fecha de vencimiento el día 26 de mayo del año 2018. Tercero, fija la revisión obligatoria de la prisión preventiva para el martes 22 de mayo del año 2018 a las 9 horas de la mañana, quedando citadas por esta decisión las partes presentes y representadas. Advertirle a la parte imputada que luego de la notificación de una decisión tiene el plazo abierto para interponer recurso de apelación si no está de acuerdo con la próxima. La próxima. No, porque si yo lo quiero hacer, ya lo había hecho. Yo lo que quiero es que ellos cumplan y que la justicia haga lo que tiene que hacer para que la República Dominicana sepa que todos unidos podemos hacer justicia y que la justicia se va a cumplir. Cuando él matándolo, no va a sufrir. Él sufre ahí y que va a sufrir. ¿Y está conforme con los tres que Claro que sí, estamos conformes. Fultetop.net